，在1999年有个红牛杯象棋电视快棋赛，这是其中的一局。红方是胡司令，当年54岁；黑方是许银川，当年24岁。他俩争夺冠亚军，第一盘棋和了，这是第二局。上了司令以拿手的补象开局，许仙试脚炮，红进三兵，黑跳正马。红再挺起两头蛇，黑方这边也不亏，他出车盯着弹子炮，这就让红方少了一些选择，没法跳正马，两个都不行，那只好跳个边马。对手架上中炮，红方出动左车，开局有炮不清发，许仙也没有去打兵，他走马八进七，红方走拐角马。给右炮加根，同时可以居一平三，从这儿出来。这时候许仙居二进四，巡河，双马受制，想活通一下。司令平炮对居，黑方捉一下拐角马，用横居看是常规的便利。司令选择穿弓马，这样的话让对手抢了一步先手，出居抓炮，他没有跟，躲开。黑方冲七卒活马，拱掉，用车吃，抓着炮，红方马六进五，踩车。如果躲车前进没有点，后退也不像话呀。他走了，红方车长到这个位置，抢大座了。那要是平着走，放这儿，红方会进炮打卒，瞄准底象。等你飞走之后呢？红方可以朝上运马，这手段还不少是吧？许仙就简单粗暴了，直接打掉，红方吃掉，黑马七进六。接下来司令补士，现在有个疑问啊，就是红方为何不进兵过河呢？黑方也只能吃啊。红方虽然说不能打马，因为这边丢炮。那就先把炮退回来呗，还是要打马怎么办？往后跳不行，往前跳打底象。这个红方之所以没有这样走，应该是怕黑方弃子攻杀，加中炮。你打掉马，他干掉中兵，补士，然后再进马过河。过来之后，接下来的手段就是进车过河，或者说退中炮。目的呢是走马四进六，往这边跳卧槽挂角，攻势有点猛，因此司令呢没冒这险。看实战，红方此处呢是上士，许仙炮四平九，随时可以原相，红方冲兵就更加不存在了。司令居八进三，黑方象七进五，红方出动右居，平炮打。躲一步，冲了边卒，平炮对车，吃掉一将，踩扁。这还对着炮，黑方只剩最后一个了，那也换。红方挑了，黑进车抓中兵，保不住啊，死定了。那就补象，吃兵。下一步司令走急了。他用炮给卒打了，不如呢先冲兵活马了。黑方跳进来踩炮又能怎么样呢？平局压即可。来对比实战，红方走进炮吃卒，许仙进马踩炮，小炮弄走要过兵。此时黑方马踩中象，踩马吃象带响的补士。再收个鞭马，这波肯定是红方亏了，白丢俩象。现在红方进兵过河呢，也是不怕，平车抓就完了。胡司令选择进车卒林，要捉马，马一躲再打鞭卒嘛。黑方如果直接跳的话，有点不合适，打掉鞭卒还瞄着车呢，他吃完兵再给中卒干掉，这期有可能和了。许仙想了又想。先冲个边卒吧，不给红方炮打，退炮，马三进四
中卒不要了，得着，对手吃个兵，司令诛两个，马四进五，你要是吃卒，我就踩兵啊。红方炮六平五，马不敢动，怕红方砍象，缺象怕炮，许仙稳稳的补士。之后，红方吃的边卒，黑方退马踩的红兵。那么问题来了，为啥不进兵过河呀？这黑方一踩不就丢象了吗？其实怕黑方往这跳马，踩车。要是退一步，黑方就踩掉边兵；要是平着走，这就不要踩了，再吃红方给边卒又做掉了。黑方有一招平车啊。这将一军电视在挂角，不丢车了吗？提前落势也不行啊。黑方可以抓炮，松开马腿还是能挂角。那也就是说，此造型红方只能平车守肋。那这样的话，马就安全了，黑方可以用车吃兵了。依然是黑方占优。看实战，红方没有选择进兵过河。他是直接吃掉边卒，黑方退马吃兵。司令这么换，就是说让对手的车马离老帅远一点，而且还有一些反击，平车叫杀，砍底下，这还捉着马呢，跳到中间。那中路加厚了，这车被踩着，进一步，始终瞄着底下，黑方马是不敢跳，一跳就砍了。许仙找弱点呢，进车抓中炮，跟这位前辈好好斗一斗残局。红方没有象啊，只好逃炮。黑退两步车，红方又加中炮，黑方车一平八。这要是下敌将把中士引走，然后再掉头抓中炮，那红方就只有两种选择了：一个退炮窝心，一个上老帅保炮。哪个都不太好。司令呢，先去捉黑方的马，用车宝大概率就合齐了。跳马，这时候红方落势，黑冲边卒过河，补士，足贵，用炮打马。没办法，这期红方赢不了了，只能求和呀。许仙说：“不行，您老再坐会儿吧。”他退马，抓。退，平车，黑方也拽过来。那咱说红方这车炮在这守着，不让平卒。关键人黑方有的是招啊，他可以跳马，然后再平卒呗。胡子一瞧没意义，直接甩炮吧。拱车，平到三路，要下底将破象，那还了得？平车抓炮，甩到左侧。足贵，平车，黑方拱一下，红浸泡将军，落势，捉马。如果补士怕红方进车顶，这里有平卒挡车，只好闪。黑方马四进三，平车抓象，还是挡。再过来盯住这马，那现在只要黑方小卒一动。红方就会把车放在中间抓象，那问题来了，在什么情况下黑方平卒，红方不敢平车呢？我给大家摆一下吧，注意黑方的车啊，瞬移，哎，这个造型红方就不敢平车了，因为这边空了，黑方朝上跳马，中象都不要了，红方帅门在这边，车马也在这边。这就防不住了。这个位置，许仙走了一步退车，他准备捉两下炮，然后再平卒，往下冲。司令明白了，他提前退炮。黑方要是甩车过来，红方就打马，他还是没有时间平卒。那你也不能说把车放在中间，然后往下冲。因为红方有个弃车砍马的手段，你踩了平炮打死车
。虽然说打完之后赢不了，那也满意了呗。这是胡司令的手段，看实战。许仙呢决定从长计议，补个士，中路加厚，这回就可以平居向下充足了。司令平炮先打马，想赢就得躲。然后兵贵神速，黑方抓一下，平居保，再掉头放中间，向下充足。红方打下车，平卒，抓炮了，放在七路，进居抓，后退，然后进马。许仙这个运子运的太漂亮了，他小马现在安全了。接下来就是向下充足，红方管不了了。司令呢，平个炮，足贵，这还能再冲，中士是动不了的。出帅，黑方平居叫杀，下底是陈牙军，红方再回去，这咋办呢？往下冲硬来还不舍得，好不容易过的河，退居，跟小卒拉齐。红方兵贵，黑方足贵，兵贵，进马过河，来齐了。乍一看啊，好像黑方也不能卧槽，有炮看着，但是他不牢固。黑方进去一抓，你躲炮就卧槽，不躲呢也没有人能保护他，因为你不敢出帅呀、啊。下底陈牙军，这个棋可是挺严厉。红方好一点走法是平居，跟着小马挨着，还能坚持。当时选择一招称势，这步棋有很大的问题。黑方向下充足，有杀棋了，下底狙一将，上不来，只能垫炮，挂脚没了。怎么解呢？落势不行啊，卧槽不抽狙了吗？刚才要是和他挨着还行，那么这是落势的，那你要是直接上势也不行。黑方小刀弯心，老帅不敢吃，平居将就得躲，再跳马绝杀了，出帅也不行，下底将还是没，只能用势来挑，卧槽将抽车了。那既然是这样的话，司令先把车弄走，下底将军。电视，然后再补，以为没事了。此时许仙又走出一步，飞龙在地，亮出老将可以助攻，又能小刀弯心了。红方出帅，这就关键了，因为许仙也没走对，他是平卒给高士拱了，正手应该是进居将，不能上帅跳马就死，唯有电炮。把中士做掉，只能挑，再进马踩士，这就完了。要砍炮，你不能平炮将，黑方会反将，跳马。要是平老帅保炮，那黑方可以退居，放中间，再跳马就差不多了。这也是没有走出来。当时红方一出帅，黑方没时间了，随手把高士一拱，不敢吃。下底将军就得上帅，再跳马就没了。但是红方有一招退居抓卒，没救了，直接送掉，拱了。平居要砍士，司令撑起来。这棋下一步红方还要平炮将军呢，先上士吧。红方居一平四，黑方能进攻就剩居马了，红方居炮单士。红方要是每一步走的无比精准，是能够顶和的。但关键这是快棋啊！接着走，许仙上将，动老帅，退马，双方再次调整车的位置。红方走闲，这也不敢吃士啊，跳马，对车，抓兵，向下冲，再抓，闪人，进马一将。平居挡，退马，平帅，抢占肋道，动老帅，将一军，平炮别马腿
，黑方马六进八。好了，又到转折点了。现在红方的炮受攻，他正手可以往右平一步，别住马腿让黑方的车不能借马将军。如果不想往右平，可以直接拉到左边，也问题不大。可是现场呢，司令选择炮四平六。这一家坏了，因为这炮给老帅的位置给占了，本来就没几个点。此时许仙进居一将，红方上帅，紧接着回马金枪，一招毙命。到这儿司令就投了，咋回事呢？因为跳完之后，黑方可以神之一抠了，这是抽车的棋啊，还没地方跑。老帅也躲不开，位置被占了，那就只剩弃车砍马了。黑方吃掉赢了，高士也是死的。巅峰许云川确实是厉害呀、啊。好了，本期视频就到这儿，关注点赞，下期再见。